Então, beleza, boa tarde, pessoal. Começamos a gravar aqui nossa aula. Vamos começar com o assunto é, que eu acho talvez o mais interessante desse terceiro módulo, que sabe de toda a parte de orientação a objeto. Interface é um negócio assim fantástico, fantástico mesmo. Qual que é a ideia por trás de interface? É o seguinte, em C Sharp, ó, em C Sharp não, desculpa, em C++, a gente tem uma coisa chamada herança múltipla, que é, é, é a união dos poderes desastrosos, entendeu? É assim, eu não sei o que o cara estava na cabeça quando ele inventou aqui. Ó. Talvez um dia é, eu resolva pesquisar, mas o fato é o seguinte, o negócio é uma loucura. E, e poucas as pessoas dominam de verdade herança múltipla em C++, no qual eu não estou incluído. Eu não faço parte das pessoas que dominam herança múltipla em C++. Então, o negócio é assim, é encapetado mesmo, tá? É, é bem complicado. Qual que é o problema da herança múltipla? É que você tem duas classes, tá? Que são... Mães de outra classe. Então, se eu tivesse que fazer um desenho aqui, pegar o nosso negócio de desenho, é como se, como se fosse isso aqui, ó. Olha a viagem. Tá? É como se fosse isso aqui. E qual que é o problema? A <risos> guarda compartilhada é ótima. É... E qual que é o problema disso daqui? O problema é que se aqui tem um método A, então vou fazer a divisão aqui, tá? Na, na verdade tem um método M, tá? Então vamos imaginar que aqui tem um método M. E aqui também tem um método M. Então se aqui tem um método M e aqui tem um método M, significa que a classe filha também tem um método M. A questão é, se isso daqui tem uma implementação e a e essa daqui tem uma implementação e b são duas implementações distintas quando eu chamar o m dessa classe ele vai para i a ou vai para i b tá esse é o problema da herança múltipla ah, e, na verdade, esse é o um único problema, mas já é problema suficiente. Eu, o, o grande problema da herança múltipla é só esse, não tem outro problema. Tá? O problema são duas implementações distintas. Na hora de chamar aqui embaixo, qual das implementações ele executa? Então, esse negócio aqui... Eu só conheço em C++. Eu não, não conheço tantas linguagens de programação para dizer que não tenha em outra linguagem. Tá? Mas é, eu só conheço em C++. Então, deve ter em alguma outra linguagem. Mas em C++ tem. E esse negócio aqui é, é bastante complicado. Tá? Existe uma série de regras para dizer se ele vai chamar I de A ou I de B. Mas é uma série de regras que, que é bagunçado. Então, o que, que a interface veio para poder... É, ajudar. A questão é o seguinte, o meu problema não é o fato de ter duas implementações, é porque isso daqui é que me impede de, de, de usar a herança múltipla, porque se não tivesse o problema de duas implementações, por exemplo, se aqui eu tiver um método M e aqui eu tiver o método N, não tem nenhum problema, porque aqui tem M Aqui tem N. Tá? Quando eu chamar M, ele chama o M daqui. Quando eu chamar N, ele chama o M daqui. Tá bom? É... Python realmente tem herança múltipla? Nossa, que coisa, não? Eu desconheci essa informação. Ah, tá. É... Ainda bem que faz parte de alguma coisa obscura de Python que eu não conheço. Porque herança múltipla é bem ruim, tá bom? Bem ruim. Então, vamos lá. 
Então, se o problema são duas implementações, o que, que a interface tem? Ela arrumou uma maneira de virar e falar assim, olha, eu só vou falar o que, que precisa ter, não como tem. Então, o que, que acontece? Se eu tiver uma classe aqui que fala que precisa ter o um método M, no caso é uma interface, mas eu estou falando classe que eu ainda não expliquei a interface. Tá? Então, vamos supor, se eu tiver uma classe aqui que fala que para ser desse tipo tem que ter a implementação M, e para ser desse tipo aqui tem que ter uma implementação M também, se as implementações não forem conflitantes, ou seja, eu tenho duas implementações, eu não tenho problema. Porque o meu problema não é decidir se eu chamo essa ou se eu chamo essa. Esse é meu problema. Então, se eu só tiver uma única implementação, eu não tenho nenhum problema, porque ele sabe qual a implementação que ele vai chamar. Então, a interface ela veio para resolver isso aqui. Porque ela vira e fala assim, olha... Tá ah, bom, você pode implementar quantas interfaces você quiser. Você pode, inclusive, implementar interfaces que têm mesmo nome de método, entendeu? Então, por exemplo, essa daqui tem M e essa daqui tem M. Porque na hora que você implementar, só existe uma única implementação de M. Então, o, o que interface veio para resolver é o problema de duas implementações. Só que isso é fantástico. Por quê? Pegou tudo o que precisava ser pego com relação à herança múltipla, tá? que é aquela questão de você ter um objeto que parte dele é de uma classe e parte dele é de outra classe. Tá? Então, assim, eu queria continuar com essa funcionalidade. A interface me deixa é, fazer isso. E ainda resolveu o problema de eu ter... É, métodos com a mesma assinatura e implementações diferentes, porque agora não existe implementações diferentes, só tem uma implementação. Tá? Então, a interface é, assim, legal demais. Tá? É uma maneira de eu fazer um objeto que é de vários tipos ao mesmo tempo, que implementa várias interfaces ao mesmo tempo e só tem uma implementação. Então, é um negócio, assim, legal demais. O Alexandre está escrevendo alguma coisa ali. Como que ela garante que a implementação vai ser a mesma? Porque só existe uma. É assim que ela garante. Você não vai implementar duas. Só tem uma. É a mesma. Tá? No caso de... De C++ e com a informação aí de quem pesquisa. Rafael Pesquisas. É, que Python tem também. O problema são duas implementações. Como você só tem uma, não tem problema. E agora, como que ele faz isso? É o assunto da aula de hoje. Então, a gente vai ver como que faz essa questão de interface. Mas a questão é, eu não tenho duas implementações, eu só tenho uma. Então, eu não tenho problema mais. Tá bom? Você pode dar exemplo de situação onde seria adequado usar a interface. Eu vou fazer com o exemplo da bola ao longo da aula aqui. Tá bom? O exemplo que eu tenho na minha cabeça aqui, que eu estava pensando enquanto eu, eu almoçava, é, é que eu vou fazer com bola e vou também fazer com que ele seja um objeto circular. Tá? Então, assim, aceita tanto bola quanto objeto circular, entendeu? Mas e se tiver aquele problema de ser mais mais? Não tem problema de ser mais mais. Aqui é outra linguagem, ô, ô Alexandre. Não tem jeito de fazer o que fazia em ser mais mais, porque não tem como. Você não pode herdar de duas classes. Entendeu? Você não pode dar extends de duas classes distintas. Entendeu? Então, como não tem jeito de dar extends de duas classes distintas, não tem o problema de ser mais mais. Então, essa frase sua, mas e se tiver aquele problema de ser mais mais? É, não tem jeito de ter aquele problema de ser mais mais. Tá? Por questão da própria sintaxe da linguagem. A sintaxe da linguagem não permite mais que eu estenda duas classes. Tá bom? Então vamos lá. É, é mais, é, eu, eu até sonho bastante com vocês, viu, ô, ô, Júlia? Mas eu fico bem revoltado quando isso acontece. Tá? Eu não gosto, não. Eu, eu acho um desaforo, porque eu devia estar tá descansando e estou sonhando que estou dando aula, sabe? Acontece com bastante frequência, mas eu não gosto, não. Tá bom? Então vamos lá. É, então vamos começar aqui nossa aula de verdade. Já falei aqui do, 
do que, que se trata a nossa aula de hoje, né? a, a parte do assunto de, de interface. E, e vamos lá. Então, olha só, interface. Ao término dessa aula, você será capaz de dizer o que é uma interface e as diferenças entre herança e implementação. Eu já até dei uma pincelada. Vocês já sabem mais ou menos é, o que, que é. Escrever uma interface em Java. Consequentemente, você já sabe escrever uma interface em C Sharp também, porque é igualzinho, tá bom? Utilizá-las como um poderoso recurso para diminuir acoplamento entre as classes. Legal demais isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Imagine que um sistema de controle de banco pode ser acessado, além de pelos gerentes, pelos diretores do banco também. Então, olha só. Eu tenho uma classe diretor que estende funcionário e tenho uma classe gerente que estende funcionário. E todos os dois têm autentica, tá vendo aqui? Ó? Tem autentica e tem autentica. E são autenticas com implementações diferentes. Tá? Não, não são o mesmo autentica. Acoplamento é quando uma classe está presa na outra. Então, para você levar uma, você tem que levar a outra junto. Vê o que, que o Alexandre está escrevendo. Herança não é acoplamento. Herança gera acoplamento. Mas herança não é acoplamento. Acoplamento é você ter que levar uma classe junta. Tá? Mas você pode gerar acoplamento sem ter herança. Mas herança sempre gera acoplamento. Não, acoplamento parece ruim porque é ruim mesmo. Tá? O, o que a gente quer é diminuir o acoplamento. Tá? Porque diminuindo o acoplamento a gente aumenta o reuso. Então a nossa ideia é realmente ter menos acoplamento. Herança gera acoplamento? Herança gera acoplamento. Tá? Então, a gente não fica fazendo herança à torta e direita, não. A gente faz herança quando a gente precisa é, de herança, porque herança gera acoplamento. Então, se eu puder é, fazer composição, eu prefiro, tá? porque a composição, ela, grande parte, ela não gera acoplamento. Tá? Se for um uma composição bem feita, ela não gera acoplamento, porque o outro cara que usa, ele não tem, ele não precisa ter conhecimento daquela coisa que está lá dentro, tá bom? Então, não, não, assim, se for bem feito, não gera acoplamento, tá? Agora, a, a herança gera. Tá? Porque o cara ele tem conhecimento de que ele está herdando da outra classe. Então, cadê a outra classe? Tá? Ele gera acoplamento sim, tá bom? É, lembra dos três R's que são bons para o planeta e você evita o acoplamento. Tá? Reciclar, reutilizar e reduzir. É, nessa aí, é, propaganda de quem? Do Rodrigo Hilbert, que está em sim? Tipo, ou, ou daquele cara lá do... O... Matheus Solano, é um negócio assim, né? Não aparece ele na propaganda, é um negócio assim. Mas não tem nada a ver com isso aqui, não, tá? Então, vamos continuar aqui nossa aula. Então, olha só, o problema aqui é que... Olha só o que, que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo fazer isso aqui, ó. Tá bom? E vou até dar nome aos bois agora, ó. O que eu estou querendo fazer agora é... é diretor, gerente, diretor, gerente, o método chama autentica, Leandro, me ajuda aí, né? Tem uma ferramenta de escrever autentica, que aí ninguém precisa adivinhar o que, que é que eu estou... Vou usar autentica. E eu preciso de um cara que ele possa fazer o papel tanto de diretor quanto de gerente. Quem é esse cara, não sei. Não, não, não escreveu no slide. Mas o fato é o seguinte. Alguém, tá? Esse alguém aqui, ele precisa fazer o... o 
o papel tanto de diretor quanto de gerente. Então é isso aqui que eu quero na prática. Tá? O problema é que diretor tem uma autentica e a e o gerente tem uma autentica e b. São duas implementações diferentes aqui, ó. Tá vendo? Bom, então são duas implementações diferentes. Então vamos lá. Considere o sistema interno e seu controle. Precisamos receber um diretor ou um gerente como, como argumento. Verifica se ele é autentica e coloca dentro do sistema. Olha só, vamos lá. Primeiro problema com relação a isso aqui. Ô, gente, vamos concentrar no negócio aqui. Hum, esquece essas, esses negócios aí. Vamos lá, olha só. Qual que é o problema? Diretor estende funcionário. Gerente estende funcionário. Então, como eu quero alguém que possa ser tanto diretor quanto gerente, eu passo o funcionário. Beleza, tá? Só que qual que é o problema disso aqui? O problema é que a gente sabe que além de diretor e gerente, tem também é, engenheiro, é, um outro que eu não lembro, estagiário. Então, olha só o que, é que acontece. Aqui ele vai acabar aceitando gente que não tem o autentica. Então como ele aceita gente que não tem o autentica, olha só, tem duas situações ruins aqui. Primeiro, é que eu posso acabar achando que serve qualquer funcionário e não serve, porque só serve funcionário que é autentica, ou eu vou ter que fazer uma coisa ruim, tá? em muitos casos, que é É, qual que é o nome do negócio? Esqueci, gerente, né? O outro eu esqueci. Gerente e diretor. Acho que é diretor. Tá? Fecha. Tá vendo? Olha que coisa horrorosa. Tá vendo? Então, olha só. Aqui você fala que aceita qualquer funcionário, mas depois lá dentro você testa. Se não for nem gerente nem diretor, você levanta uma exceção. Tá vendo? Então, assim, horroroso demais esse negócio aqui. Tá? Eu não sei nem se os parênteses estão balanceados direito, mas faz de conta que estão. Mas, é... mas não é legal isso aqui. Então, não, fica terrível, Júlio. Fica muito confuso. Então, olha para você ver a situação. Quem bate o olho no login, o que, que o cara imagina? Só quem bate o olho no login, tá? Imagina o quê? É uma pergunta para vocês. que qualquer funcionário pode usar. Verdade, entendeu? Quem bate o olho no login, ele fala assim, não, beleza, qualquer funcionário pode. Mas na verdade não pode. Entendeu? Então assim, é ruim demais isso aqui. E qual que seria uma outra solução para isso daqui? Deixa eu colocar essa daqui de vermelho. E eu não consigo trocar a cor, consigo. Vou colocar isso aqui de vermelho. Beleza. Tá? Agora, qual que seria uma outra solução para isso aqui? Quase tão ruim quanto essa. Tá? Vamos ver se é de vermelho, não.
Então, isso, é isso aí mesmo, ô Eric, sobrecarga, tá? É isso aí mesmo. É, então, olha só, qual que é o problema disso aqui? É feio, porque aqui dentro vai estar tá simplesmente escrito gerente.autentica e aqui dentro vai estar tá escrito diretor.autentica. Então, na verdade, você está querendo fazer a mesma coisa, mas você é obrigado a fazer diferente só porque você não aceita é, estagiário, engenheiro e etc. Tá? Aí você vira e fala assim, ah, e agora apareceu um, um outro cara, sei lá que outro cara que é. Aí vamos supor que apareceu uma nova classe, agora que é autentica também, que é dono, entendeu? O cara que é dono é... Esse é autentica mesmo, autentica geral. Então apareceu uma nova classe que é dono. Aí você, além de ter criado uma classe dono, olha só que gambiarra. Você tem que vir no código do sistema interno, que nem precisava ser mexido, porque afinal de contas o código do sistema interno já está pronto. Aí você tem que vir aqui e falar, olha, apareceu o dono agora. Tá vendo? Olha que marmotagem. E aí, cada novo cara que precisa autenticar, você tem que ficar fazendo isso aqui? Então, assim, tá na cara que não é legal. Então, deve ter uma maneira melhor de, de organizar isso aqui. E tem, né? Que é o assunto da aula de hoje. Qual que é a ideia melhor? A ideia é o seguinte, olha. Se... Precisa autenticar? Então deve existir um tipo especial de funcionário chamado, sei lá, funcionário autenticável. Não sei se é isso aqui que está no slide. Eu não sei os slides que estão aqui para frente. Estou só falando com vocês a ideia geral aqui. Então deveria ter aqui uma espécie de funcionário autenticável. E esse funcionário autenticável, o que, que ele tem que ter? É para vocês a pergunta. Isso, tem que ter autentica, perfeito. Opa, tá, sai passando aqui não. Aqui, ó, isso, e ele tem que ter autentica. Então, é como se eu quisesse isso aqui agora, ó. Olha só, agora eu tô querendo... Um cara chamado funcionário autenticável. E ele tem que ter autentica. E aí quem mais? Quem que precisa? Ah, tem um diretor? Tem um gerente? Tem um dono? Beleza. Gerente. Ó, já está até no lugar certo. Diretor. Olha que lindão. Se esse cara é filho desse, tá? E esse cara é filho desse, e esse cara é filho dele, então ele tem autentica. Então, o método que aceita funcionar é autenticável, pode chamar o autentica diretão que funciona. Tá? Só que, qual que eu, por que eu não posso fazer isso aqui direto? Porque tanto o diretor, quanto o gerente, quanto o dono, eles também são filhos de funcionário. Tá? Eles também são do... filhos dele. Certo? Então vamos arrumar um jeito aqui é... de, de melhorar, tá bom? Mas isso não aumenta o acoplamento, não? Não, não aumenta o acoplamento, não. O, o Rafael, você vai ver aqui. 
o seguinte, o fato de eu descrever uma interface, ela diminui o acoplamento, porque nem interessa que classe que o cara está passando, só interessa se ele implementa aquela interface. Então, assim, se aparecer um novo cara aqui, diretor, gerente, dono e, sei lá, manda chuva, você não muda nada no seu sistema. Então, seu sistema não precisa conhecer a outra classe. Então, ele não está acoplado com ela. Interface é o contrário, ela diminui o acoplamento. Tá bom? Agora, vamos ver aqui. E onde que vai ficar esse funcionário autenticado? É o que nós vamos ver aqui, Alexandre. Como que a gente vai fazer, tá? Porque ele não é uma classe. Tá? Isso daqui do jeito que eu desenhei é como se ele fosse uma classe, mas ele não é. Tá? Isso daqui ó, é se fosse em C++. Herança múltipla. Tá? Que ela herda tanto de funcionário quanto de funcionário autenticado. Mas nós vamos fazer diferente. Bom? É... A Júlia. Então, se uma classe estagiário, por exemplo, que não seria autenticada, não poderia utilizar a autentica. Perfeito. Tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma classe que é estagiário, ela é filha só de funcionário. Está vendo? Ela não é filha de funcionário autenticável. Então, ela não tem o autentica. Então, um lugar que espera funcionário autenticável, eu não posso passar estagiário, tá bom? Então, no código vai ter tipo dois extends? Não. Tá? É o que a gente vai ver aqui ao longo dos slides. A palavra-chave é outra, a palavra é implements. Você só pode dar extends em uma classe, mas você pode dar implements em quantas classes você quiser. Em quantas interfaces, desculpa. Em quantas interfaces você quiser. Tá? Estender é só uma classe. É filho só de uma classe, tá? Mas implementar a interface, eu implemento quantas eu quiser. O que faz com que o nosso objeto possa ser de mais de um tipo lindão, tá? E se der tempo aqui, ó, é, eu vou fazer com o negócio da bola. Vamos continuar aqui que aí eu vou fazer com o negócio da bola para vocês, tá bom? Então vamos lá. Mas todo mundo pegou a ideia geral aqui, né? Então tá bom. Então, vamos continuar. É uma solução, criar dois métodos, login no sistema. Ah, isso aqui foi o que eu fiz no, no slide anterior. Tá bom, pelo menos eu estou alinhado com o slide. É porque é uma solução, tá? Mas não é uma solução legal, mas é uma solução. Então, tá bom aqui. É, quem que respondeu? Alguém? Ô, Eric, você já tinha visto no slide ou você realmente está por dentro da disciplina e já sacou? Ah, então tá bom, melhor ainda, tá? É porque eu não sei o que está aqui para frente no, nesses slides, não. Mas vamos lá. Uma solução mais interessante seria... Ah, não, gente, não tem condição, não. Até o, o nome é o mesmo. É, porque eu acho que eu, faz sentido, né? Porque o que eu quero é justamente um funcionário autenticado, né? Mas tá bom. É, realmente minha mente está sincronizada com a da Virginia aqui, o que é bastante interessante. Então, vamos lá. Uma solução mais interessante é criar uma classe no meio da árvore da herança funcionária autenticada. Beleza. Tá? É... Aqui, ó. Isso aqui é um código que não, não poderia ser feito. Tá bom? Vou explicar para vocês. Porque eu acabei de, é... de inserir um cara aqui no meio do caminho. Tá? Então, funcionário, funcionário autenticável e tal. E... E eu gostaria que ele fosse assim, ó. Tá? Então, isso daqui, apesar de ser válido, não é a solução que eu descrevi aqui, não. Tá bom? Então, isso daqui não representa a solução que eu queria fazer. Apesar de eu estar alinhado aqui, ó, minha mente conectada com a da Virgínia, para a gente ter escolhido o, os mesmos nomes, a solução que ela colocou no slide aqui não é a solução que eu fiz no desenho. Porque isso aqui não, não, não é isso, né? Tá? Isso daqui é funcionário autenticável é filho de funcionário e gerente é filho de funcionário autenticável. Tá? Então é como se a setinha estivesse aqui, assim, ó. Tá? 
Não é esse desenho aqui, mas vamos lá. Então, a classe diretor e gerente passariam a estender funcionário autenticado. Beleza. Então, tá aqui, ó, sistema interno, funcionário autenticável, FA, é senha, aí executa, autentica, lindo, bonito, maravilhoso. Tá bom? Legal isso aqui. É uma solução aceitável? Sim. É a solução que eu propus? Não. Tá? Só para falar com vocês que, né, na verdade, é frisar, eu já falei aqui. Isso aqui não é isso. Bom, essa é a solução que eu quero. Essa é a solução que está sendo construída. Então, vamos lá. Então, está aqui. Ó. Funcionário, funcionário autenticável, secretário, engenheiro e diretor e gerente é filho de funcionário autenticável. Então, o funcionário autenticável é uma forte candidata à classe abstrata. O método autentica poderia ser um método abstrato. Legal, concordo. Não tá? tem nenhum problema. Aí eu venho aqui ó, e coloco um azinho aqui, falo que ela é abstrato e falo que o método autentica é abstrato. Tá? Resolvido. Vamos ver. Nessa imagem, secretário não autentica? Perfeito. Nessa imagem, secretário não autentica. Porque o autentica está aqui, ó. Tá bom? O autentica está aqui. Funcionário não tem autentica. Então, como funcionário não tem, secretário não tem. Engenheiro não tem. Aí o funcionário autenticável tem que ter. Ele tem que ter, porque é obrigatório para eu conseguir autenticar, né? para eu chamar o, o autentica. Lembra lá do tipo estático e do tipo dinâmico. Né? Aí, o que está que aqui nessa bolinha? Como não existe um comportamento padrão, o interessante... Tá? Só porque eu não estou desenhando, porque senão eu colocaria um azinho aqui, tá bom? É, é para dizer que o autentica tem que ser abstrato. Então, é esse cara que implementa e esse cara que implementa. E no caso, é sobrescreve é, utilizando a, a nomenclatura correta, tá? Porque a gente implementa uma interface e a gente sobrescreve uma classe. Tá? Mas se eu usar o, a parte de implementa como sinônimo, eu tenho certeza que vocês vão entender. Porque o método é abstrato, então ele não tem implementação. Né? Então é, parece até errado falar em implementa, porque a gente não implementa, a gente sobrescreve. Tá? Mas eu acho que fica entendido sim. Tá bom? Então essa aqui é a bolinha. Tá? Problema. E se precisarmos que todos os clientes também tenham acesso ao sistema interno? E aí? Tá? Então, assim, qualquer cliente também pode ter acesso ao sistema interno. E aí, o que eu tenho que fazer? Alguém tem uma ideia? Cria uma classe que dá acesso ao cliente. Tá, e ele tem que ser filho de... Então, mas essa classe que dá acesso, ela, ela é filha de funcionário. O cliente não é funcionário. Então, é perfeito. Aí a frase da, da Júlia está certinha. De funcionário autenticável que não faz sentido. Entendeu? Porque, olha só, eu quero criar uma classe de cliente, quero que o sistema, quero que o cliente autentique. Então, pela solução do Eric o cliente teria que ser filho de funcionário autenticável, o que o torna funcionário, mas ele não é funcionário. Entendeu? Então é esse que é o problema. Então aqui, ó, cliente definitivamente não é funcionário autenticável. Herança sem sentido não resolve. Tá? Então não é porque eu sei fazer herança que eu vou fazer herança em qualquer lugar, não. Como resolver essa situação? Problema. Arranjar uma forma de referenciar diretor, gerente e cliente da mesma maneira. Tá? É, muda o nome para pessoas autenticáveis, é ótimo, né? Mas você mudar o nome para pessoas autenticáveis, tá? mesmo que você mude o nome e o nome passa a fazer sentido, ô Sérgio, 
ele não faz sentido do ponto de, de hierarquia, porque mesmo ele sendo pessoa autenticada, ele continua sendo funcionário, entendeu? Olha só, vamos voltar aqui no desenho. Eu troco esse cara aqui para pessoa autenticada. Tá, eu troquei o nome, mas ele ainda é funcionário, o que não corresponde à realidade, tá bom? Então, vamos lá. Sabemos, toda classe define o que uma classe faz e como ela faz. Então, olha só o que, que a gente quer. Criar um contrato que define tudo o que uma classe deve fazer se quiser ter um determinado status. Então, o contrato autenticável. Quem quiser ser autenticável, precisa saber autenticar, dado uma senha, devolvendo um booleano. Então, olha só que legal. Seguinte, cara, eu não quero saber se você é cliente, se você é funcionário, o que raio que você é, eu não quero saber. Eu quero o seguinte, você é autenticável? Ah, sou. Então, se você é autenticável, você tem um método autentica que recebe uma senha e devolve um booleano. Pronto, é isso. Tá? Então, olha que fantástico. Aparece a tal da interface. A interface nunca tem implementação. Que é o nosso problema aqui, ó, com herança múltipla. Né? No caso aqui não tem problema, mas eu já discuti com vocês. Então, olha só que fantástico. Agora eu tenho uma interface chamada autenticável. É, eu, Leandro, eu, Leandro. Tá? Sempre que eu uso uma interface, eu coloco um i aqui. Bom, mas não tem regra quanto a isso, não. Mas eu sempre coloco um i aqui. Então, a minha interface e autenticável, o que, é que ela fala? Olha, você quer ser autenticável? Então, beleza. Então, implementa esse autentica aí para mim, ué. Aí a pessoa, ah, então chá comigo. Bom, chá comigo. Então, olha só, ela é um contrato onde quem assina se responsabiliza por implementar esse método. Tá? Uma interface pode definir uma série de métodos, mas nunca contém a implementação deles, que foi o que eu falei aqui no início. Então, nunca tem abre e fecha chave aqui no método. Eu não coloco a implementação. Quando eu abro e fecho chave, eu faço isso na classe. Tá? Na interface, não. Bom? O i é ostentação. É, eu, nesse caso, eu nem sei se é ostentação, viu, Júlio? É, mas, mas eu acho que fica bem mais legível você bater o olho e saber se é uma, uma interface ou se é uma classe. Ah, tem i no início? Ah, então é uma interface. Não tem i no início? Então não é uma interface. Entendeu? É que quem me dera se eu fosse o pai da Apple, né? Quem me dera? Provavelmente se eu fosse o pai da Apple, eu não faria propaganda da Microsoft. Muito provável eu não faria isso, né? Eu ia falar, não, todo mundo tem que usar coisa da Apple. Então vamos lá. Nem estaria aqui dando aula, eu não sei, né? Eu gosto de dar aula. Eu... Eu acho que eu não pararia de dar aula, não. De verdade, eu realmente gosto. Eu me divirto dando aula. Não, não sei, não. Ué. Por quê? Poderia ser também. Eu poderia dar aula para vocês. Se eu ganhasse na Mega Sena, por exemplo, é, eu continuaria dando aula. Sem, sem nenhuma dúvida. Eu só ia ter outros divertimentos também, entendeu? Mas, mas eu continuaria dando aula. Eu realmente gosto muito de dar aula. Então, vamos ver. Então, olha só, classe gerente, estende funcionário e implementa autenticável. Olha só que legal. Tá vendo? O meu problema não era ter duas implementações, mas agora eu não tenho duas implementações, eu só tenho uma. Olha só, só uma implementação de autentica. O Alexandre que perguntou é, lá em cima como que faria isso. Aqui, Alexandre, como é que faz? O problema é duas implementações, não é? Mas agora eu não tenho duas, eu só tenho uma. Porque dentro de autenticável, eu não tenho nenhuma implementação. A minha implementação está onde? Dentro da classe. Aqui, ó. A minha implementação está aqui, ó. Aqui não tem implementação. É, aí a pergunta ali, como definir a senha de acesso? Aí é a implementação, ou Ô, Júlio, tá? O Rafael respondeu certinho aí, tá bom? É, na verdade, eu acho que ele estava complementando a, a coisa que ele escreveu para cima. 
Apesar de você não estar tá respondendo, ô Rafael, você acabou respondendo certo, tá bom? Deixa eu ler sua pergunta então aqui. Esse escopo de autêntica fica em toda classe autenticável? Então, é o seguinte. O autenticável não faz parte da interface? Então, todo mundo que implementa autenticável, ele tem autentica. Entendeu? Porque é o seguinte, lembra que eu falei com vocês que vocês só podem aumentar a visibilidade? Vocês não podem diminuir a visibilidade? Então, por exemplo, uma vez que já está na interface do autenticável, não tem jeito de você deixar de ser autenticável, nunca mais. Entendeu? Você é autenticável a partir daquele momento ali, você é autenticável para sempre. Tá bom? Então não tem aquele negócio assim, ah, eu sou da família real, aí de repente eu vivo, não, a partir de agora eu não sou da família real, vou morar no Canadá. Não tem esse negócio aqui. Entendeu? Uma vez que você entrou na, na, na hierarquia aqui, na herança, acabou. É, você não deixa de ser aquilo nunca mais, não. Bom, deixa eu ver aqui a, as perguntas. É, não sei, ô Felipe, quem, quem que é, não. Mas eu sei que tem essa personagem mesmo, tá bom? Você implementou o Authentic em gerente? Isso, eu implementei o Authentic em gerente, ô Alexandre. Por quê? O meu problema não é ter duas implementações, mas o gerente tem uma implementação que é diferente de diretor. Então, eu tenho que implementar a do gerente no gerente e a do diretor no diretor. Tá bom? Pode repetir a parte desse implementos? Qual parte do implemento, Sérgio? Que eu falei tanta coisa aqui, eu não sei de que parte que você está falando. Vamos lá. As outras classes autenticáveis vão ter a mesma implementação ou o mesmo método reescrito. É o seguinte, Rafael, as outras classes depende de quem que ela é filha. Tá? Então, por exemplo, eu sou autenticável, mas se eu sou filho de gerente, eu tenho a implementação do gerente. Se eu sou filho de diretor, eu tenho a implementação de diretor. Ele não é, não é a mesma, não. Porque se você volta a ter a mesma, você volta a ter o problema de herança múltipla. Entendeu? Não tem jeito de ser filho de gerente e filho de diretor ao mesmo tempo, não. Tá bom? Eu sou autenticável, mas a implementação de gerente é uma e a implementação de diretor é outra. Tá bom? Quando você declara a senha, ué, sei lá na minha implementação aqui, ó. Entendeu? Tá aqui, ó. A senha de gerente é uma e a de diretor é outra. Deve ter outro slide aqui, não tem não? Não, não tem não. Mas seria parecido com isso aqui. Ok? O que, que o implemento está fazendo aqui? Está falando que essa classe implementa autenticável. Porque se ela extends, significa que ela é filha de uma classe. Se ela implements, significa que ela é filha de uma interface. Tá? Ela implementa uma interface. Ela é daquele tipo. Só que interface tem herança múltipla. Porque o problema da herança múltipla é duas implementações diferentes. Mas eu falar que uma classe ela implementa duas interfaces faz com que ela seja dos dois tipos ao mesmo tempo. E não tem nenhum problema com relação a isso, porque não vai ter duas implementações. Vamos lá. O dis.senha é do objeto e a senha é o parâmetro? É, ué. Uhum. Aqui, ó. Esse senha aqui é esse. E esse senha é esse. Bom. Vamos ver. Se uma classe implementar uma interface, as filhas automaticamente implementam também? Sim, automaticamente implementam também. Tá, Lucas? Leandro, você acha, acha que pulou a minha pergunta. Qual foi que eu pulei? Como você acessa autenticável na main, por exemplo? Ué, chamando ponto autentica. Aqui, ó.
Assim. Então, autenticável é interface? É, gente. Autenticável é interface. É o que eu estou falando desde o início aqui. Ó. Olha só. Não tem a palavra class aqui, não. A palavra é interface. Vamos lá, tipo, se eu tenho uma classe mais ou menos assim, public class list encadeada data type, como falo que data type é, implementa é, ABC? Aí você coloca data type implements ABC. É porque a sintaxe pode ser diferente, tá? Deixa eu misturar, deixa eu consultar aqui para você. Vamos achar aqui. Na verdade, eu vou fazer aqui agora, com a bola. E eu vou falar o seguinte, olha, toda bola, toda bola tem que ter um kika. É, é kika ou kikar? Kikar, tá? Então, toda bola tem que ter um kickar. Tá? E eu vou criar uma outra interface aqui, chamado objeto rolável. Tá? Objeto redondo. O objeto circular, sei lá que seja. Que tem que ter... Get raio, por exemplo. E aí eu vou falar que bola é, deixa eu ver aqui o tipo de cor. Não, isso aqui é do. Isso aqui é de fechar. Espera aí. Bê. Não, é do jeito que eu falei, sim, Eric. Não, mas implementes. É, é quando você fala que aquela classe implementa tal outra. Se você quer que ela seja daquele tipo da interface, então você coloca o nome da interface aqui. Por exemplo, e bola. Se for o que eu estou entendendo, entendeu? Agora, agora eu acho que eu entendi o que você está falando da, da, da pergunta. Entendeu? Você não quer que ele seja do tipo bola? Então, ele tem que ser e bola. Então, data type é o que você guarda na lista, não é? Beleza, é o que você guarda na lista. Só que você guarda na lista o quê? Opa, caramba. Aqui, ó. Porque, olha só, a classe T que você está passando aqui, essa T, ela tem que implementar a ibola. Por que, que ela tem que implementar a ibola? Porque você precisa de alguma coisa de bola dele. Se eu quiser usar coisa de string aqui, por exemplo, só para poder manter do jeito que eu estava aqui antes, aí eu tenho que falar que ele estende string. Não, é porque é o seguinte, vamos lá, é, eu entendi a sua pergunta, mas é porque são contextos diferentes. Você usa a palavra extends 
quando você vai falar que uma classe é filha de outra classe. Tá? A palavra extends fala, ela serve para dizer que uma classe é filha de outra classe. Tá? E aí ela tem dois contextos. Tem o contexto que você está falando que a sua classe T, isso aqui chama generic. Tá? Isso aqui, esse T, é um tipo genérico. Então aqui você está falando o seguinte, olha, não serve qualquer T. Precisa ser um T filho de string. Tá bom? Então, no contexto que eu estou entendendo a sua pergunta, é assim. Tá? Então, aqui, ó, não serve qualquer T. Tem que ser um T filho de string. Então, esse é um dos contextos que eu uso a palavra extends. E o outro contexto que eu uso a palavra extends é quando eu falo, olha, a classe que eu estou declarando, essa que eu estou fazendo agora, ela é filha de outra classe. Aí eu uso a palavra extends também, tá bom? E eu uso a palavra implements quando eu vou implementar. Mas no caso aqui, você usa a palavra extends para dizer que a sua classe ela tem que ser de um determinado tipo, ou seja, ela é filha de alguém, tá bom? É... Não, o oh, oh. O oh, Sérgio, não, nem, em C Sharp não é implements, não. Em C Sharp você coloca dois pontos e coloca a lista lá. Tá? Aqui, ó. É fácil, tá? E aí você coloca isso aqui, ó. É só a sintaxe que é diferente, mas o comportamento é o mesmo. Tá bom? É, eu acho mais bonitinho também. E aí aqui, ó, quando você precisa falar que uma classe ela tem que ser de um determinado tipo, aí você fala que ela tem que ser como uma outra classe, tá? Que só permite que seja de outra classe, tá bom? Qual que é a sua última dúvida, Alexandre? É porque vai perdendo aqui, ó. Deixa eu ver. Se eu criar um autenticável igual a new gerente, esse objeto gerente vai se comportar como uma classe gerente ou vai ter só o método autentica? Não, ele é um gerente. Não existe objeto de interface, não. O seu objeto é gerente. Tá? Só que você está falando que ele ali ele é do tipo, está, do tipo estático autenticável. E isso faz com que ele tenha o autentica. Entendeu? Então, na hora que... Você... É, faltou coisa ali, né? No, no, na sua escrita. Quando você colocar o nome da referência ponto, não vai aparecer as coisas de gerente. Vai aparecer só as coisas de autenticava. Então, no caso, vai aparecer só o autentica. Não vai aparecer nada de gerente. Lembra do tipo estático e do tipo dinâmico, tá? Tipo estático define o que pode ser acessado. E o tipo dinâmico diz como aquilo se comporta, tá bom? Vamos ver aqui, ó. É, o Sérgio. O da interface é o mesmo da herança? Sim. No C Sharp que você está falando, né? Isso, é, é igualzinho. Só que não precisa de palavra diferente, porque ele sabe se é de uma classe ou se é de uma interface. Então vai ter objeto gerente, mas vai aparecer só autentica? Isso, vai aparecer só autentica. É porque a sua interface é de autenticável, então vai aparecer só isso. Estão entendendo, gente? Na verdade, garrou um tempinho aqui, hein? Eu achei que vocês iam passar isso aqui mais rápido, mas não tem problema não. É... Eu não me importo de passar uns minutos aqui não, só se vocês se importarem, porque a ideia é terminar isso aqui, mas eu estou mais interessado que vocês entendam, mas eu não imaginava que ia agarrar tanto não, mas de repente passa mais rápido agora também, né? Vamos ver aqui. Então tá bom. 
Então, vamos continuar aqui. Então, tá aqui, ó. Funcionário, tá? Aqui, ó, o autenticável é uma interface, tá vendo? Podemos tratar gerente como sendo autenticável, tá? Aqui, ó. É quase igual o que eu escrevi, né? Quase igual. Eu coloquei FA, mas é quase igual. E aqui eu chamo o, o autentica, tá bom? Quando crio uma variável do tipo autenticável, estou criando uma referência para qualquer objeto de uma classe que implemente autenticável. É, é óbvio, né? É o que eu falei com vocês. Bom? Então, olha só. Nosso sistema fica como, então? Agora, o meu sistema interno tem um autenticável. Se ele é autenticável, então ele tem autentica. Eu posso chamar aqui sem problema nenhum. Tá? E se eu quiser fazer uma nova classe que é autenticável, por exemplo, cliente, é só eu fazer cliente implements autenticável. Nem sei, estava aqui no desenho? Tá, aqui ó. Cliente implements o autenticável. Vamos ver o que o Alexandre está escrevendo aí. Eu posso criar um objeto gerente e depois fazer autenticável x é igual a gerente? Ô Alexandre, eu tô, eu tô tentando processar a sua pergunta. É, eu posso criar um objeto gerente e depois fazer autenticável? X? Claro, claro que pode, é. Pode sim. Agora eu entendi a sua pergunta. Isso aqui, ó. Isso aqui, né? Pode, claro que pode. Não tem nenhum problema. Leandro, posso ter uma mesma implementação de autenticável para várias classes? Não. Não pode. Não pode, não. Se você quiser ter uma mesma implementação para várias classes, isso chama classe abstrata. E aí você vai lá, Coloca a implementação que você acha que deve para várias classes e fala que aquela classe é abstrata. Se você coloca uma implementação que é o mesmo código, tá? o mesmo código, em três classes diferentes, não é a mesma implementação. São três implementações diferentes, mesmo que com o mesmo código. Não é a mesma. Tá? Então, sendo bem direto na sua pergunta, a resposta é não. Com a interface, não. Mas com classe abstrata é que é o jeito de fazer. Aí nesse caso seria melhor fazer o quê? Ué, não sei, depende do que você quer fazer. Ué. Tem, tem um comportamento padrão? Se tem um comportamento padrão, o lugar dela é uma classe abstrata. Se não tem um comportamento padrão, o lugar dela é uma interface. Aí realmente depende do, do modelo aí, o que, que você está querendo fazer. Tá? Não, não tem uma regra para isso, não. Quando que é melhor usar a interface e quando que é melhor usar a classe é abstrata? Não tem, tá? Agora, o seguinte. O ideal é que uma classe abstrata também esteja associada com a interface. Tá? Porque o ideal é que a gente programe baseado nas interfaces e não nas classes. Isso é que é o mais adequado. Porque aí você garantidamente só está programando com a casquinha do objeto. Você garantidamente não sabe nada do que está lá dentro. Você está usando só a interface. Então, a implementação você aceita que vier. Desde que o cara faça respeitando o contrato, tá? que é o que está na interface. Tá bom? Vamos ver ali. 
o autenticável teria uma referência para o objeto gerente, não seria isso? É isso mesmo, o Alexandre. E não é para o objeto, é o objeto do tipo gerente, né? Que é no caso o, o seu ali, é, não é referência para referência, né? Referência para o objeto do tipo gerente. Isso mesmo. Vamos ver. Aí, nesse caso, que seria melhor fazer, eu já respondi. PO é lindo, realmente é lindo. Aí o autenticável teria uma referência para o objeto gerente, mas nesse exemplo que eu tinha. É, não, acho que eu já respondi isso daí, Alexandre. Aí o autenticável teria uma referência para o objeto gerente. Sim. Bom, é porque eu ainda estava lá em cima antes de ler. É a mesma pergunta. Beleza. É para o mesmo objeto. Tranquilo? Então, olha só. Não faz diferença se é um diretor, um gerente, um cliente ou qualquer classe que venha por aí. Basta seguir o contrato. Então, se você implementa o autenticável, é autenticável mesmo? Isso. Se você implementa o autenticável, você já está seguindo o contrato, tá bom? Mais ainda, cada autenticável pode se autenticar de uma maneira completamente diferente do outro. Claro, né? Porque são implementações diferentes. O fato de de elas poderem serem iguais, é, é um, uma possibilidade. Mas você pode garantir isso? Não pode. Como você não pode garantir isso, então é óbvio que elas podem ser diferentes. Tá? É, é o complemento, né? Do ponto de vista de lógica, é o complemento. Tá? Então, se ela pode ser, significa que garantidamente tem uma possibilidade de não ser. Tá? Porque se ela não pudesse ser, ela é, então, significa que todos são daquele tipo. Não é só questão de lógica. Mas vamos lá. Então vamos ver o que está de vermelho aqui. A interface define que todos vão saber se autenticar. Beleza. Né? Afinal de contas está na interface. Enquanto a implementação define como exatamente vai ser. Ótimo. É isso mesmo. Diferente das classes, uma interface pode herdar de mais de uma interface. Ótimo, é isso aqui, né? Cadê? Não, eu estava fazendo ainda. Isso aqui é porque eu estava respondendo o, o Eric. Deixa eu tirar esse trem aqui. E o que eu quero é que bola de futebol. Que bola Aqui, ó. É isso aqui que tá escrito no slide que eu falei que ia fazer no exemplo aqui, tá vendo? A bola, ela implementa tanto e bola quanto e objeto redondo. Então, ela é I bola e ela é I objeto redondo. O que que faz com que ela seja bola? O que faz com que ela seja bola é que ela tenha que car. E o que que faz? Pode colocar I bola e não só bola? Não, são coisas diferentes. I bola é a interface, bola é a classe. Não são a mesma coisa não. Aqui eu estou falando que a classe bola implementa I bola. Então, se ela implementa e bola, é porque ela tem que car. E aqui eu estou falando que bola implementa e objeto redondo. Então, se ela implementa e objeto redondo, é porque ela tem get raio. Ok? Toda interface tem que colocar i no início do nome? Isso, a Júlia já até respondeu. Tá? Eu falei que eu, Leandro, coloco. Tá? Não tem essa regra, não. Mas eu gosto de bater o olho e saber se é uma interface. Então, se você estiver programando seguindo o estilo de, de, de programação do Leandro, então você vai colocar aí, sim. Agora, se você estiver fazendo, construindo seu próprio estilo, aí você fica à vontade. Eu não sei nem se Java coloca, não. Tá? É... String, por exemplo, é comparable. Vamos dar uma olhada aqui se string usa. Vamos ver se em Java tem. 
Não, Java não segue o padrão Leandro. Eles não perguntaram para mim, e aí, Leandro, você acha que é, as interfaces têm que começar com I? Eles não fizeram isso, não, tá vendo? No caso aqui do Java, não tem, não. É um padrão meu mesmo. Igualzinho em C, eu gosto de colocar underline T para tipo, underline S para struct, underline E para enum, é, underline U para union, é, acho que é esse daqui, não estou lembrando nada de, de demais, tá bom? Então, o Rafael, legal esse comentário seu, que isso aí você não gosta, mas isso aqui é o, o próprio... O, várias implementações de C gostam desse padrão aqui. Tá? Eu não sei se eles seguem exatamente essa letra que eu sigo, acho que não, mas eles gostam, tá? E isso aí, ó, o Lucas mesmo acabou de, de colocar o exemplo que eu ia dar aqui, tá? com esse o int 16. Aí eles gostam também. Nesse caso aqui... É, o, o, o meu padrão é parecido com o deles. Não sei se são exatamente as mesmas letras, né? Acabei de falar, mas o padrão é o mesmo. Mas o meu padrão com Java não é o padrão que eles usam aqui, tá? Eu gosto de colocar o izinho, tá bom? Então vamos continuar aqui. Diferente das classes, uma interface pode herdar de mais de uma. Beleza, é aquilo que eu já tinha mostrado. Você não herda métodos e atributos, mas sim responsabilidades. É aquilo que você tem que fazer. Nós, isso aqui parece até coisa de filme do Homem-Aranha, né? Uma frase de impacto dessa, né? Você não herda métodos e atributos, mas sim responsabilidades. É forte isso aqui, né? Vou colocar aqui. É... Mas ah, o que essa bolinha está querendo dizer aqui, né? grandes poderes vêm grandes responsabilidades, exatamente. Então é o seguinte... O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, quando você fala que implementa uma, uma interface, é a obrigação sua, você acabou de ganhar a obrigação de, de fazer aquela implementação, entendeu? É responsabilidade sua agora. Você escreveu implementes, pronto, ganhou a tarefa de implementar. Agora vamos lá, pergunta e faz de conta que você está fazendo um concurso do Tribunal de Justiça. Tá? Aí tá lá uma pergunta. E lá vem, <risos> lá vem é ótimo. Vamos lá. Eu criei uma classe e aí eu falo que ela implementa uma determinada interface. Mas tem um método que eu não sei implementar. O que, é que eu tenho que fazer? Abstract. Perfeito. Tá? Quando eu coloco a palavra abstract... Eu estou falando o seguinte, olha, a minha classe está incompleta. E se a minha classe está incompleta, não tem nenhum problema de estar tá faltando alguma coisa. Não pode estar tá faltando é numa classe que está completa. É tá? uma classe concreta. A classe concre concreta ela tem que estar tá prontinha. Agora, se eu cheguei e virei e falei assim, ah, eu estou implementando essa, inter essa interface aqui. Ah, eu sei fazer quase tudo, mas isso aqui não é tarefa minha. Não é tarefa sua? Então, filhão, abstract nela. Tá? Porque se você não colocar a palavra abstract, é responsabilidade sua fazer, tá bom? Então, calma aí. Então, pode ter uma interface abstract? Não, Alexandre. Uma classe. Tá? A pergunta que eu fiz é, se uma classe implementa uma interface. Tá? Então, é a classe. Se uma classe implementa uma interface e ela não implementa um determinado método, o que, que eu tenho que fazer? Eu nem sei se era exatamente essa pergunta, mas era, era nesse sentido. Eu tenho que colocar a palavra abstract. Abstract, ela não é de interface. Toda interface, ela já é abstrata, porque ela não tem implementação. É igual o comparativo que a gente fez aqui no início da aula, em outro contexto, na verdade, antes da aula, né? Quando me perguntaram a respeito do virtual e do abstract de, de C Sharp. Tá? Se é abstract, já é virtual, é, é automático. Então, se é uma interface, é como se já fosse abstrato, porque não tem implementação, tá bom? Então, vamos lá. Caso você não implemente tudo que está na interface, você usa o abstract, isso. Tá? 
Interface eu acho que não é classe. Perfeito, Júlia. Interface não é classe. Interface é uma coisa, classe é outra. Classe eu posso herdar de uma única classe. Interface eu posso implementar quantas eu quiser. Tipo esse exemplo aqui. Ó. Cadê o meu exemplo de bola aqui? A minha bola, ela implementa só e bola e objeto redondo. Mas ela é filha de alguém. Filha de quem? A pergunta é para vocês. A minha bola é filha de quem? De object. Perfeito, tá? Quando eu não escrevo isso aqui, é como se tivesse isso aqui, ó. Tá? Toda classe, tirando a própria object, toda classe, ela herda de object. Tá? Então, não tem como você fazer uma classe que não é filha de object. Só que ninguém faz aquilo dali que eu acabei de fazer, né? Porque já é automático, tá bom? Uh, beleza, então tá respondido. Continuando aqui nos... Exemplo interessante, conexões com banco de dados. O assunto de banco de dados é, é outro assunto, tá? Não tem nada a ver com a aula de hoje aqui, não. Mas o que que acontece? Só para explicar para vocês. É muito comum e a interface de conexão do banco de dados ela seja especificada, e aí quando você cria um SGBD, né, que é um sistema gerente de banco de dados, você cria um conector, e aquele conector implementa aquela interface. Então eu falar assim, cara, você quer fornecer um conector para o Java, tá? para poder ser utilizado com esse banco de dados aí que você acabou de fazer? É, vamos supor lá, você está em DOS, e você fala assim, nossa, eu, eu sou um gênio aqui, eu tenho uma nova definição aqui de banco de dados e tudo, eu não quero usar nada do que, do que já existe. É, a NSA está monitorando todos os bancos de dados, eu não confio em nada disso, eu vou criar o meu próprio. Aí você vai lá e cria seu próprio banco de dados. Seu próprio negócio, você tem que ter um gerente para poder manter aquele banco de dados, então você cria um SGBD, mas... Aí vem e assim, beleza, eu acabei de criar esse banco de dados, e aí, como é que eu uso ele em Java? Você tem que criar um conector. O conector, ele tem que implementar a interface de conexão, tá bom? É assim que a gente faz, tá? Vamos lá. Leandro, como que funciona o negócio de uma interface poder herdar de várias interfaces? Ué, igualzinho o de classe, tá? No caso de herança múltipla. Qual que é o problema de herança múltipla? Essa é a pergunta pro Alexandre, tá? Qual que é o problema de herança múltipla? Poder ter método com duas implementações diferentes. É, ter dois métodos com duas implementações diferentes. Tá? Esse é o problema. Então, beleza, você respondeu certo. A pergunta continua para você. Tá? É porque você vai ver que você vai se responder. Você já sabe a resposta, só não sabe que sabe. Aí eu vou fazer outra pergunta para você. Quantas implementações uma interface tem? Não, na verdade, a resposta não é essa, não. Na verdade, ela tem zero implementações. Então, realmente, você não sabia, não, Alexandre. Eu achei que você sabia, mas não sabia, não. Tá? É, o problema é que você tem... Du... O problema são duas implementações diferentes, mas interface não tem nenhuma. Então, você não tem problema. Entendeu? 
O problema é mais de uma implementação, mas interface não tem implementação nenhuma. Então você pode fazer herança do jeito que você quiser. Porque o problema que você tinha, você não tem mais. Entendeu? Você pode fazer é, a hierarquia de interface do jeito que você quiser. Ah, o negócio é uma classe poder ter várias interfaces. Uma classe, ela implementa várias interfaces. Não tem nenhum problema. Aqui, ó. A minha implementa. Olha aqui, pra você ver. A minha bola, ela implementa. E bola, o que que bola tem que ter? Que carro. E ela implementa e objeto redondo. E o que que e objeto redondo tem que ter? Get raio. Então a minha bola, ela tem get raio e ela tem que car. Olha aqui, ó. Esse override aqui, esse get raio é de onde? A pergunta é para vocês. Esse get raio é de onde? A implementação está na bola, mas quem pediu para ele implementar foi e objeto redondo, tá? E o que car? Tá na bola, mas quem pediu para ele implementar foi em bola. Entendeu? Aí a Júlia tá falando ali, se pudéssemos implementar a interface, voltaríamos a estaca zero na herança múltipla? Sim. Sim, tá? Se na sua classe, é, se na sua interface tivesse código, Júlia, significa que haveria a possibilidade de ter conflito de implementações. Entendeu? Então, assim, interface não pode ter código justamente para não ter conflito de implementação. Bom? Então, vamos lá. A implementação que veio da interface. A implementação não veio da interface. Começou errada a frase, tá? A interface não vem, não traz implementação. Bom? Então, vamos lá. Mas vamos ler a sua frase aqui, para ver se eu entendo. A implementação que veio da interface pode ser acessada sem um método estático... Não tem nada a ver com estático. Nada, nada, nada. Tem nenhuma relação. Então, o, a interface, o, já, já que o Eric está querendo uma comparação com C, tá? é porque não é a mesma coisa, tá bom, o, o Eric? Assim, eu posso fazer a comparação no, no, no intuito de tentar ajudar para vocês, mas eles não são a mesma coisa não, tá? Mas vamos lá. Como ele está pedindo, eu vou fazendo aqui. A interface é como se ela falasse o protótipo das funções de C. Então, antes de usar uma função em C, você não tem que dar um include num ponto H que tem o protótipo dela, tá? Então... É, seria esse o paralelo que o Eric está sugerindo, tá bom? Mas eles não são a mesma coisa. Então eu não, não, não quis fazer esse comparativo, porque eles não são a mesma coisa, tá bom? Mas se te ajudar a entender, tá? a interface é como se fosse o ponto H, tá? só para te ajudar a entender, mas não é. A interface ela só tem as assinaturas, ela não traz nenhuma implementação com ela. Tá bom? Então, a sua interface e bola aqui, ó, não tem nada dentro do Kikar. E a do objeto redondo também não tem. Agora, olha só, eu posso chegar aqui na minha classe, olha só que legal. Eu posso chegar e virar e falar assim, olha, e bola e posso fazer e objeto redondo Sem nenhum problema. Tá? Aí a pergunta que eu faço para vocês. Se eu fizer IB1 ponto, o que, é que eu posso acessar? Depois eu leio o, os negócios aqui. Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Se eu fizer IB1 ponto, o que, é que eu posso acessar? Kikar. 
Perfeito, tá? A resposta do Lucas está correta. É que car. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá? Que car. Por quê? Porque o tipo estático de IB1 é IBOLA. E IBOLA só tem que car. Tá? Então, agora que vocês já sabem a resposta, se eu fizer IOR1, ponto, o que que aparece? Get raio, tá? Pela mesma razão, tá bom? Porque o tipo estático de IOR é I objeto redondo. E no I objeto redondo só tem get raio. Beleza? Mas todos os dois são objetos do tipo bola? São referências para objeto do tipo bola? Sim. Tá? São do tipo bola sem nenhum problema. Aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Ele continua sendo uma bola, tá? Ele é uma bola de futebol? Não, ele não é uma bola de futebol, ele é bola, tá? Bola de futebol, não. Uma bola de futebol, ela é bola? Então, olha só, vou trocar aqui, ó, para B4, tá? Como ele é uma bola de futebol, é lógico que ele é uma bola também, tá bom? É, agora deixa eu voltar aqui em cima. Uh, interface é um tipo estático? É, a interface, ela só define para você o que, que precisa ter uma classe. Então, ela é um tipo estático se ela estiver do lado da declaração aqui, ó. Tá vendo? Ela tá na declaração. Então, ela é um tipo estático. Tá? Tipo estático é aquele que define o que pode ser acessível. Então, nesse contexto aqui, a interface, ela é um tipo estático? Sim, tá? Aqui ela é o tipo estático, tá? Vamos lá. É como tá no slide. Tipo, um contrato de quem implementar tem que cumprir. Isso. Se você quiser colocar uma interface em algum lugar, tem que implementar o que está lá? É... Não entendi a sua pergunta não, ô Rafael. Se quiser colocar uma interface em algum lugar, tem que implementar o que está lá? Ah, tá, uma afirmação. Ah, beleza. Ok. É, Júlia, nada, que cá, beleza. Então vamos lá. Alexandre aqui embaixo. Get, high e que cá são apenas acessíveis através de bola e objeto ou pode ser acessados diretamente através de B1? Pode, só que B1... Ô, ô Alexandre, te traz outra interface. B1 te traz interface de bola. Olha aqui, ó. Tá? Olha só. B1 tem tanto get raio quanto que car. E também get cor. Tá? Get cor não é nem de i bola, nem de i objeto redondo. Tá? Ele é exclusivamente de bola. Tá bom? Deixa eu continuar lendo aqui. É, pode falar que quem está na esquerda fala o que é acessível e quem está na direita fala o que o objeto é. Sim. Tá? Na declaração, quem está à esquerda define o tipo, né? Então é o tipo estático. E quem está na direita, que no caso na frente do new, fala qual que é a implementação. É isso mesmo. Uma variável do tipo ibola referencia um objeto de qualquer classe que tem ibola? Sim, de qualquer classe que implemente ibola. Sim, tá? Mas então por que eu utilizaria interface como um tipo estático? Ué, Alexandre, é o assunto da aula inteira aqui, ó. tipo o autenticável. 
quando você não está interessado na implementação, e sim no que ela tem. Aí você usa a interface. Eu quero que tenha o autentica. Então você não coloca o nome da classe, você coloca o nome da interface. E aí qualquer classe que implementa aquela interface está valendo. E eu posso usar essa variável como qualquer outra? O que você está chamando de essa variável como qualquer outra? Uma variável é, de uma interface? Se for isso, pode. Pode, como qualquer outra, não tem diferença não. Ela é só uma referência daquele tipo. Então, voltando aqui no banco de dados, para a gente acabar a aula aqui. Ó, tá? Como fazer com que todas as chamadas para banco de dados diferentes respeitem a mesma regra? Usando a interface, que eu expliquei para vocês que todas têm que implementar um conector. Tá? Faremos uma connection factory no terceiro trimestre, que a gente já está no terceiro trimestre. E aqui o exercício para vocês fazerem e se divertirem com a interface. Tá bom? Agora, gente, interface tem que praticar, tá? tá? Interface tem que praticar. É, vai fazer essa collection factory? Vai fazer não. Tá? Não vai fazer essa collection factory não. Isso é... Isso é dois slides da Virginia aqui. Tá? Não, vai, não vai fazer não. Não, não é difícil de entender não, Sérgio, mas tem que... Tem que analisar com carinho, tá? Porque vocês acabaram de ver um negócio muito poderoso. Então, tem que usar com cuidado, tem que entender direitinho, tá? Propaganda enganosa, diz que é muito legal, mas é muito legal. É legal demais isso daí, Felipe. É, essa Collection Factory mó confuso. É, não é confuso, não, mas você tem que entender... Interface direitinho para entender essa Collection Factory aí, tá bom? Eu achei legal, só não vou achar na hora dos exercícios. É. Não, vai sim. Na hora que você começar a fazer, você vai virar e falar assim, olha, não é que é fácil mesmo? Resolveu o seu problema de hash aí, tá vendo? É, eu falei que você ia resolver na hora que você estava com aquela dúvida lá, na, naquele momento, eu falei, olha, tem um jeito... Certo de fazer isso daí, que é com interface. E aí você preferiu guardar o, a sua ansiedade para ter o momento da aula e o momento chegou e agora resolveu. Não, mas não tem problema. Agora, agora você não vai falhar mais, tá bom? Beleza, gente? Se ninguém tiver nenhuma dúvida... É isso daí. E aí eu vou tirar a dúvida do, do Henrique, que não tem nada a ver com o assunto da aula aqui. Então depois que eu parar de gravar, eu passo a responder ele aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, né? Ele ainda tá aí? Ou tá com uma dúvida e, e foi embora? Tá, ainda tá. Então é isso, gente. Então até mais. Bom divertimento para vocês e... Encontro com você semana que vem.